Ağlamak güzeldir Süzülürken yaşlar gözünden Sakın utanma Аламак Гюзельдер, такая у нас тема сегодня. Это песня одной из самых известных турецких исполнительниц Сезен Аксу. Плакать это прекрасно, когда у тебя из глаз текут слезы, смотри у меня, не стесняйся. И то, что песня, и даже, по-моему, весь альбом называется именно так, не случайно. Может, для кого-то это открытие, но у турок есть целый культ тоски и печали. Чаще всего это случается, конечно, из-за любви. Тему любви, любви мы с вами уже разбирали, можно перейти по ссылке и посмотреть. Итак, слова со значением «тоска», «печаль», «мучение», «страдание», «проблема». В основном используются с глаголами «чакмек», «вермек», «этмек», «яшамак», «дуймак» и несколькими другими. На рассмотрение всех случаев нам времени не хватит и терпения. Но общее представление не помешает. Не забываем, что есть и большое количество производных от этих существительных. Например, кедер, если это печаль, то кедер ли, кедер сис, кедер лямек, то есть прилагательный плюс глагол. Итак, поехали. Первое слово «özlem». Тоска плюс страстное желание чего-либо, что что-то закончилось или, наконец, что-то снова случилось. Но, собственно, лучше всего здесь и подходит русское слово «тосковать» — «тоска». Ну и по-турецки «özlem» — это от глагола «özlemek». «Özlem için deyim» — «я в э, тоске», «я страстно чего-то желаю», «страстно почему-то скучаю». «Sonsuz özlemimsin» — «ты, мой, моя бесконечная тоска». Ну, «сильно я по тебе скучаю», в общем. «Özlemimsin» — «ты есть», «sonsuz» — «без конца». Ну, так можно, например, э, в конце там письмишка, например, закончить. Она юрт узлями это тоска по родине. Она юрт узлями чектим. Вот у меня тоска по родине, ностальгия. Бу эвин узлемини яларджа чектим. Чектим я испытал яларджа годами. Бу эвин узлемини тоску по этому дому. Мы говорим по русски по этому дому. Турки говорят этого дома. То есть этого дома его тоску я испытал годами. Ну вы поняли смысл. Узлемини чектим бибайрамбу. Это праздник, по которому я скучал, сильно скучаю. Шехид Секини Месай Аркадашлары анлатты, оны özlemle анды. Шехид Секини Месай Аркадашлары анлатты, о шахиде по фамилии Секин вспомнили его коллеги. Месай Аркадашлары анлатты, вернее, рассказали о нем, и оны özlemle анды. И вспомнили о нем с тоской, дословно так, ну то есть помянули его. Вполне себе устойчивое выражение по-турецки сказать «özlemle anmak», говорят, вспомнить с тоской еще «saygıyla», с уважением. Ну, в частности, если мы говорим о погибшем, так вот «şehid» по-турецки это погибший, впавший в бою. Конкретно здесь речь идет о сотруднике правоохранительных органов, который погиб во время теракта. «Şehid Sekin'i mesai arkadaşları anlattı, onu özlemle andı». «Şehid Sekin'i mesai arkadaşları anlattı, onu özlemle andı». Арабское заимствование хасред. То же самое. Тоска плюс какое-то неудовлетворенное желание. Опять сильная тоска почему-либо. Дюня барышин хасретини чекиош. То есть земля, мир, испытывает э, сильную тоску по миру. Ну, в значении по отсутствию войны. То есть земля не хочет войны. Мир не хочет войны. Барышин хасретини мира его тоску испытывает земля. Аннемин хасретини чекиорум. Моей матери ее тоску я испытываю. То есть я тоскую по маме. Сяни хасрет лебеклиорум. Жду тебя с тоской. Хасрет долу бакыш. Хасрет плюс долу. То есть взгляд полный тоски. Взгляд полный печали. Выдержка из фильма. Он джаил букадар хасрет чекмишкен. Когда я столько лет тосковала... Врываю фразу из контекста. Чек мишкен, если вы эту форму не знаете, ну это как бы более продвинутый курс турецкого. Сейчас мы ее разбирать не будем. Он джаил букадар хасред чек мишкен. В то время как я столько лет страдала, хасред чек мишкен. Вот опять хасред чек мек. Он джаил букадар хасред чек мишкен. Он джаил букадар хасред чек мишкен. Тахасюр. Та же самая тоска. То же самое страстное желание чего-то, но более такое 
литературное, что ли, слово более пафосное. Опять-таки, из арабского языка. Не всегда даже это слово встретишь там в классической литературе, даже в переводах. Но пример придумаем, например, джитти бир тахасюж хиссиле бакти эвине. Он посмотрел на свой дом, джитти бир тахасюр хиссиле. Ну, с чувством такой сильной тоски, серьезной тоски. Джитти бир тахасюр. Ну, хис это чувство. Хис сетмек отсюда слово. Отсюда есть слово чувствовать, по-турецки глагол. Еще раз. Джитти бир тахасюр хиссиле бакти эвине. Горечь, печаль, слово «аджи». Часто мы его слышим, да, наверное, чаще всего всех остальных слов, обозначающих горечь, горечь и печаль. Бабасы чок аджи чекиош. Его отец ну, сильно страдает, сильно печалится, испытывает какую-то горечь. Бабана чок пьют пир аджи верден. Ты дал, дословно, своему отцу большую горечь. Ну, то есть ты заставил отца сильно страдать, сильно печалиться, огорчил его. Или можно сделать такое, ну, причастие в значении прилагательного. Адживерен бишкарар. Решение, доставившее, доставляющее боль, печаль. Ну и здесь пример с глаголом. Аджитмак. Заставить страдать. Доставить кому-то печаль. И вот она говорит. Бени шуанда аджитанне. Что меня печалит на данный момент? Что мне делает больно? Бени шуанда аджитанне. Слово «аджи» вполне себе тюркское, слово «кедер», обозначающее то же самое, уже арабское. Итак, снова горе, печаль. Кедер чекти гилларджа. Ну, годами печалился, годами был в горе, в печали. Безе кедер вердин, ты нас опечалил, дословно ты нам дал печаль, горе. О чок кедерли шусаралаш. Вот в это время, в эти времена... Он очень, очень опечаленный. Кедерли, ну, собственно, производная, да, в значении прилагательного от слова кедер. Кедер долу гёзлер, глаза полные печали. Кедерли гёзлерле бакты, он посмотрел опечаленными глазами. Ну, то же самое, что и с кедер долу гёзлерле бакты, можно было бы сказать и так. Он он юзюню кедер каплады. Каплама глагол обозначает что-то на что-то нанести, покрыть. Ну, например, серебром там что-нибудь обработать, нанести серебро, там, золото. А можно в переносном значении. Он он юзюню, его лицо в именительном падеже, кедер каплады, покрыла печаль. Of basti bir keder, gel sen ne fark eder? Of basti bir keder, gel sen ne fark eder? Of, междометие, basti bir keder, наступила печаль. Басмак это и наступить, и наступить в переносном значении, и буквально и в переносном значении. То есть наступила печаль, gel sen ne fark eder? Даже если ты придешь, какая разница? Ну, мол, уже ничего не справишь. Ну, другая песня. Базен неше, базен кедер. Иногда радость, иногда печаль. Хаят бюле гечип кедер. Вот так и проходит жизнь. Базен неше, базен кедер. Еще одно слово ⁇ дерт ⁇ Страдание, мучение, печаль, проблема, там чуть-чуть более широкий диапазон значений. Это уже не арабское слово, это уже фарси. В турецкий язык очень органично уже слово э, вжилось, часто используется. Буадам ларла чалышмак пидерт ⁇ Вот работать с этими людьми, мучение, страдание, проблема. Дерт для шелем, глагол дерт для шмек, то есть обмениваться проблемами друг с другом, но рассказать друг другу о проблемах. Часто можно услышать, не обязательно в негативном контексте, например, давно то вы там не виделись со знакомыми. А ну-ка, давай-ка, дерт для шелем, ну что, расскажем, что мы там упустили, поговорим о жизни друг друга. Ну, дословно, то есть обменяться как бы вот этими мучениями и страданиями, которые мы там испытали. Битмек бильмеян дерт лерин бени. Меня расстраивают изюер бени, что дерт лерин. Твои вот эти вот печали и страдания, битмяк бельмяян, которые не заканчиваются. Дословно, заку, э, закончатся не умеющие. Предлагают просто запомнить. Битмяк бельмяян часто можно услышать. Дяртверян бешдурум. Ситуация, доставляющая много страданий, мучений, проблем. 
Дертен башка бешей дейль бучуджук. Этот ребенок ничто иное, кроме как проблем. То есть кроме проблем этот ребенок ничего не доставляет, не делает. Дертен башка бешей дейль бучуджук. Проблемный ребенок, да? Сана гюрич бешей дартель. Итак, из видео «Сана гёре хич пишей дэртэйл». То есть, если тебя послушать, по тебе так вообще ничего не есть проблема и страдания. «Сана гёре хич пишей дэртэйл». «Сана гёре хич пишей дэртэйл». «Сэн хич дэртэм». Ну, а здесь уже другой глагол. «Не дэртлэшмэк», когда мы обменивались нашими страданиями друг друга, рассказывали о них. «А дэртлэнмэк». Просто переживать, огорчаться. «Сэн хич дэртлэнмэ». «Ты не переживай, ты не беспокойся, не волнуйся, не огорчайся». Еще одно слово «юзюнтю». Собственно, вы здесь слышите, скорее всего, да, корень. Слово «юзгюн», «юзмэк» – расстроить, «юзюльмэк» – расстроиться. И там «юзгюню» – сори, извини. Я опечален, мне жаль. Так, ну так вот, есть еще слово «юзюнтю» – огорчение. Буйлар юзюнтю и чиндагячти. Эти годы прошли в Печали в огорчении. Узунтюлерден куртулмак истеешь. Он хочет избавиться, дословно спастись от огорчений, от каких-то проблем. Ишлере далды. Он погрузился в дела, в работу. Узунтюсину безаманычин унуту. И забыл о своем огорчении, о своей печали на какое-то время. Узунтюсину унуту. Узунтюнден башка не узерина куншабилерис. О чем мы можем поговорить да, с тобой, кроме как... Вот этих вот огорчений, кроме как печалек. Давай, мол, смени, сменим тему. Узунтюнден башка не узелене конушабилерис. Бильмек узунтюю азалтмюю. Ну, видео было. Здесь вы услышали. Бильмек узунтюю азалтмюеш. Знание не уменьшает огорчение, не уменьшает печали. Ну, то есть, когда вы узнаете правду, от этого, мол, легче не становится. Вот в таком означении. Бильмек узунтюю азалтмюю. Бильмек узунтюю азалтмюю. Сыкнты. Опять-таки, грусть, тоска, но плюс еще и какой, ну, тяготы, затруднительное положение, проблема, говоря проще. Но здесь мы слышим корень глагола сыкмак, выжать что-то, да, или, ну, например, в частности, сыкалмак еще говорят, мол, когда мне скучно, когда я тоскую. Так вот, сыкнты. Этот человек заставил меня испытать много, ну, много грусти, много тоски, много тягот. Буинсан, бана, чок, сыкнты, чек, терди. Джан сыкнтсы. Душевная тоска, внутренняя тоска. Джан Цикентесендан Курцуламады. Он не избавился, дословно. Не смог спастись, не смог избавиться от, от этой душевной тоски. Джан Цикентесендан. Дальше. Цикентларма хич ортак олмадын. Ты не стал, дословно, партнером моим проблемам, моим тяготам, моим грустям, тоскам. Во множественном числе. Ну, то есть, ты меня не слушал. Ну, не помог ты мне. А, ни морально, ни материально. Вот как-то в таком значении. Джан секундсы до лубакыш. Ну, вот, взгляд полный той самой душевной тоски. Онун куртулышумыз ичин чекти сыкынтылары. Сан де бизим ичин чектин. Онун куртулышумыз ичин, еще раз, для нашего спасения чекти сыкынтылары. Тяготы, через которые он прошел. Сан де, ты тоже бизим ичин чектин. Ты тоже испытал, прошел их один раз. Ну, сёсконусу это предмет разговора. Что есть предмет разговора? То есть какая проблема на повестке? Сусузлук сыкантесы. Проблема нехватки воды. Сусузлук сыкантесы сёсконусу. Сусузлук сыкантесы сёсконусу. Сдырап. Это уже арабское слово. Очень редкое слово, но все же встречается. Бабам здрапичинде. Опять-таки, сыкнты чинде, кедери чинде, может быть, и здрапичинде. То есть, мой отец в печали. Бана здрапла бакты. Он вот на меня посмотрел с грустью, с печалью. Бул здрап заман ла азалды. Вот эта вот печаль, грусть со временем уменьшилась. Чекти здрабы хацерлады. Слово здраб не протягивается. Открываем слог здрабы. Уже протянулся. Такое типичное явление для многих заимствованных слов в турецком языке из арабского языка. Чекти из дырабы хатрладут. Он вспомнил о горе, которое он испытал, через которое он прошел. Сезлярля из дырабы мы анлатамам. Словами свою печаль я не смогу объяснить. Буду рум сана с дыраб вереджек. Вот эта ситуация, положение, ну, доставит тебе немало э, горя. Ну, 
Ну вот песня знаменитого Ибрагима Татлысеса «Здрапичный дэй оргунум шимди». Вот в печали я сейчас безумно уставший, в печали я. «Здрапичный дэй». И еще одно слово, тоже арабское, тессюр. Буну дуюнджа баба биле тессюре капылды. Капылмак это поддаться, попасться под влияние чего-либо. То есть тессюре капылды, попал под влияние печали. Когда? Буну дуюнджа. Когда он это услышал, даже папа, мол, поддался печали. Сон илларда я шадуй тессюр, она чок фазла гельды. Вот, для него было слишком уже, чок фазла гельды, она, для него. Сон и ларда я шадую тессюр. Вот эта вот печаль, горечь, которую он пережил в последние годы. Чок фазла гельды. Слишком много для него это было. Буну эрен мектен чок дерин бир тессюр дуйорум. От того, что я не выучил здесь значение, а узнал еще такое значение с слова эрен мек, от того, что я это узнал, я вот испытываю... Глубоко, глубокую печаль. Чок дерин бир тессюр дуйорум. Ну, собственно, и все. Не забывайте лайкать, подписывайтесь на канал. Всего доброго. Надеюсь, видео было полезным. Хайди бай-бай.